திருச்சிற்றாம்பாலம் புனிதமான ஆத்மாக்களுக்கு வணக்கம் நம் தலை விதியை சரியாக எழுதுவது எப்படி அதாவது நம் வாழ்வை நாமே நமக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றலாம் அது எப்படி என்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ இதில் பார்க்க போகிறோம் முதலில் நம்முடைய வாழ்வில் நடந்த இருண்ட காலத்தை நினைவில் வைக்காதீங்க அதை நினைக்க நினைக்க அதே போன்ற இருண்ட காலம் தான் இனிமேலும் வரும் அதை நீங்கள் தான் உருவாக்குறீங்க என்பதை மறக்க வேண்டாம் ஸோ கடந்த கால தோல்விகளையும் கசப்பான சம்பவங்களையும் நினைத்து அதில் மூழ்காமல் அதிலிருந்து வெளியே வாங்க நமக்கு எது தகுதியானது என்பதில் சிறிது கவனம் செலுத்தி அந்த வாழ்க்கையை நமக்காக உருவாக்க நம்ம ஒருவரால் மட்டுமே முடியும் எனவே இன்றே எது இருக்கோ எந்த இடத்துல இருக்கமோ அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க உங்கள் லட்சியத்தை பிரபஞ்சத்திடம் விடுங்க மற்றதை அது பார்த்துக்கிறோம் நாம் செய்ய வேண்டியது நம்முடைய வாழ்வின் லட்சியம் என்ன என்பது தான் நீங்கள் தான் உங்கள் தலை விதியை நிர்ணயிக்கிறவர் கதை ஆசிரியரும் நீங்கள் தான் கதையை எழுத போகிறவரும் நீங்கள் தான் எழுத்தாணி உங்கள் கையில் உள்ளது நீங்கள் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களோ அதுதான் கதையின் போக்கு அதுதான் கதையின் முடிவும் கூட ஸோ எழுத்தாணியை கொண்டு சரியான நமக்கான கதையை தேர்ந்தெடுங்க நமக்கு என்ன வேண்டும் என்பதில் மட்டும் கவனம் செலுத்த தொடங்கினால் வாழ்வு அதை நோக்கியே பயணம் செய்யும் அப்போது நாம் விரும்பாதது அனைத்துமே நம்மை விட்டு விலகி ஓடுகிறது விரும்புவது பெருகிறது மற்றது மாயமாய் மறைந்து விடுகிறது நம்மள நிறைய பேர் தங்களை வாழ்வின் பலியாடுகளாக நினைக்கின்றனர் அதாவது கடந்த காலத்தில் நடந்த சம்பவமோ அல்லது பெற்றோர்கள் மீது குறை சொல்லிட்டு அப்படியே அதே எண்ணத்தில் வாழ்கின்றன இங்கே நாம் நினைக்க வேண்டியது எண்பத்தஞ்சு சதவீத குடும்பங்கள் ஏதாவது ஒரு வழியில் சீர்கட்டு கஷ்டமான நிலையை அனுபவிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமது நிலம் மட்டும்தான் இப்படி இருக்குன்னு இனிமேல் என்னாதீங்க நமக்கு தேவையான அனைத்து சக்தியும் உள்ளிருந்து வருபவை தான் அதனால் அவை நம்ம கட்டுப்பாட்டில் தான் உள்ளது ஸோ நமக்கு வேண்டிய அளவு சக்தியை உள்ளிருந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பிரபஞ்ச அதனை தர தயாராக உள்ளது கெட்ட எண்ணம் முடியாது என்ற எண்ணம் வைத்தால் அதே மாதிரியான சக்தியை தான் பெறுவீங்க நம் அனைவருமே பௌதீக உடலில் உள்ள ஒரு கடவுள் ஆடை அணிந்து உலா வரும் ஆன்மா அழிவற்ற வாழ்வின் வெளிப்பாடு சக்தியின் வடிவம் எனவே நமக்குள் இருக்கும் சக்தியை பயன்படுத்தி நமக்கான தலை விதியை மாற்றுங்கள் இன்னும் ஆச்சரியமாக சொன்னால் நாம் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் சரி நமது உடலில் உள்ள சக்தியை வைத்து ஒரு நகரத்தையே ஒரு வாரத்துக்கு ஒளியாட்டலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு நமக்குள்ள ஆற்றல் இருக்குது ஸோ யாருமே முடியாதவங்க இல்லை கடைசியாக நாம் அனைவருமே ஒன்று தான் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்புடையவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே ஆற்றல் தளத்தில் ஒரு பகுதி தான் ஸோ யாரை பார்த்து போராமல் பட்டாலும் ஆசைப்பட்டாலும் அது உங்களையே சாரும் உங்கள் மீதே நீங்கள் போறாம போறீங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க எனவே அனைவரும் ஒன்று தான் ஸோ இறைவன் கொடுத்திருக்கும் சக்தியை பயன்படுத்தி இனிமேல் நான் பலவீனமானவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய தலைவிதியை நீங்களே மாற்றுங்க நன்றி நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நினச்சினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ந